grande momento! Linha de Geek na área. E aí, galera? Tudo beleza? Vamos trocar uma ideia sobre uma notícia que me deixou um tanto quanto feliz com uma pontinha de esperança. Porque quando recebemos a notícia que Andy Muschietti, sim, o diretor do filme fracassado do Flash, com dois Ezra Millers, seria o diretor de Batman, The Brave and Bold, eu e o André ficamos assim, ó. Qual que foi o mérito que ele teve neste filme do Flash para ser escalado para fazer o filme do Batman? Porque assim, o filme, ele foi um dos maiores prejuízos da história da DC. Tá parecendo o critério da Sony, né? Que quanto mais você fracassa, mais você é promovido. Aqui nós temos uma notícia que nos dá um, uma pontinha de esperança para ter um diretor melhor para este filme do Batman. Às vezes eu fico pensando, falo, pô, o cara deve ter... Pe... O cara pegou um... Pegou uma bomba e teve que se virar. Mas aqui, galera... ele Não dá fez... pra defender, né? Não, ele fez escolhas ruins, tá? Ele, ele fez escolhas ruins. Ele... Cara, aquela parte do, do... Como é que é o nome? Quando vai vindo o tempo que ele tá correndo. Na força de aceleração? Não, não na força de aceleração. É isso, que fica, a tela fica preta e começa a vir... Cara, isso é um dos negócios mais horrorosos que eu vi no cinema. Mal feito. Parece um gráfico de Playstation 2, como se ali simulando né, as variações de realidade, alternando conforme a ação dele. Aquilo é um absurdo, aquilo é horroroso. E você tem também a decisão de ter dois Ezra Millers dentro do Flash, que já era um personagem que não é, não é bem feito e não foi bem dirigido. Então é um filme também que não é bem dirigido. Mas assim, você tem umas cenas do Batman legal, a cena da bomba do Batman é legal, colocando a bomba no, é, no dos, gigante. Do gigante ali do capacho do Zod, é. é legal. Mas não é isso que salva, né, galera? Não é isso. Ele pode ser o diretor do Batman e fazer um grande filme do Batman? Pode, claro que pode. Porque é, é igual jogador de futebol. Você pode jogar mal um jogo e no outro você pode arrebentar. Pode acontecer isso. Em qualquer pode, área, em qualquer pode. área da vida, você pode fazer isso. Mas é que a sensação que você dá para um pra um universo novo, quando você traz esse diretor que já tem esse flash no currículo, já já deixa a turma com o um pé atrás. Então, vamos ver se esse rumor vai se confirmar ou não. É, enquanto o André falava, eu fiquei pensando, tipo, as melhores cenas desse filme do Flash são com o Batman. Uhum. Então, né? Pode ser que ele até acerte no Batman, mas estou com esperanças maiores em não tê-lo na direção desse filme do Batman. Vamos trazer então aqui essa informação. Primeiro se inscreve no canal, dá o joinha, galera, que é muito importante pra gente, tá? Sai da tela cheia, dá o like que vocês ajudam demais, isso é de graça. E se vocês quiserem ajudar mais ainda, comentem. Comenta qualquer coisa, seu nome... Um ponto, um emoji ou sobre o conteúdo Mas comenta que vai ajudar demais o canal Dá um pulo na loja da linhagem Todas as camisas que usamos estão disponíveis Na loja da linhagem.com E se o seu salário não está sendo suficiente Durante o mês, você está precisando de dinheiro Está precisando de uma renda extra Tom Dimas, parceiro do canal Ele tem várias alternativas Para te ajudar a complementar a sua renda. Imagina, você trabalha fora, chega em casa, abre a internet e faz mil, dois mil, três mil reais. Hã? Não seria bom? Clica no primeiro comentário fixado, chama ele, é o WhatsApp direto dele. Com certeza ele vai te ajudar. E o nosso patrocinador oficial, professor Jonas Bressan, tem o melhor curso de inglês da internet. Presta atenção, se você que está desempregado, você que não consegue aquela promoção porque não tem o inglês, Presta atenção, porque o método b ele vai ser perfeito para você. Ele tem mais de 22 mil alunos e já ganhou diversas premiações por conta da qualidade. A gente vai dar um grande desconto, 200 reais de desconto, e o curso vai ficar por 12 vezes de 39,70. Não perca essa grande oportunidade e comece a falar inglês. Vamos lá, pessoal. O seguinte, ó, o DCU só terá sua estreia oficial nos cinemas em 2025, com o Superman Legacy. Mas tá tudo certo com o Superman. As atenções voltam para o Batman. As especulações sobre quem será o ator que interpretará o herói tomam a internet. Mas uma novidade não muito positiva surgiu através de, Do de John Rocha no podcast The Hot Mike. Segundo ele, o diretor Andy Muschietti deixou a direção de The Brave and Bold. Segundo Rocha, um anúncio seria feito em breve sobre o tema. É, depende, é pra, pra gente é positiva. A <risos> matéria aqui é, não gostaram. Por exemplo, o Andy Muschietti fez o It. 
O It é bom. É. É muito bom. O de 2017, tá? Então, talvez... É que é difícil você... É a, mesma, é a decisão de... So, é a escolha de Sofia do técnico de futebol. Você tem um bom jogador. Só que ele faz um péssimo jogo. E você tem uma... E você tem um banco com jogadores bons. O que, que você faz no próximo jogo? Você troca o jogador ou você mantém aquele que pode fazer um bom jogo, mas no jogo anterior foi uma desgraça. Errou três pênaltis. Esse flash é errar três pênaltis. Narciso. Tá? É, errou três pênaltis. Então é isso. Você colocaria esse jogador no próximo jogo ou você, você olharia para o banco outros profissionais... É, com qualificações pra ter para tomar essa decisão eu, eu três, três pênaltis eu não colocaria então, eu concordo com você que, essa questão, mas It é um filme de terror, né aí ele foi pro Flash que é completamente diferente que de terror não tem nada não tem nada, eu também gosto de It não, Acho It é se... primeiro é muito bom não, It é sinistraço é muito bom o primeiro é It é sinistraço, agora o, o, se a gente for olhar pro It a gente vai ter boas expectativas para um filme de terror do Andy Muschietti. Porque a experiência que ele tem com o um filme de super-herói foi um desastre. Um desastre. Mas, novamente, eu vou trazer aquela questão. Ele, a, as cenas com o Batman elas foram interessantes. É, então, o pode ser que ele acerte. É, o Batman, mas eu tô feliz que ele não vai participar. Se for um Batman mais dark, ele tem essa pegada. Ele tem uma pegada boa para isso. Porque o Witch, ele é isso, né? Um negócio mais escuro, né? Tal. O 2 eu já achei muito... <risos> tá? Mas tudo bem. O primeiro eu acho incrível, o primeiro. Fazia tempo que eu não ficava com medo de assistir um filme. No, no Witch eu fiquei. No primeiro de 2017. Agora, não é que tem algo pessoal contra o diretor. É que ele fez um trabalho horroroso não, não é de pessoal. Flash. É pelos trabalhos. É, ele fez um trabalho horroroso. É que também a gente sabia por causa do Ezra Miller, né? Também não ajuda. Miller... Mas a mira também não ajuda. Aí você tem, aí você pode considerar, né? Você pode considerar a bagunça da DC. É. Você pode considerar o casting do Ezra Miller, que não foi ele, que ele teve que usar com todos aqueles problemas. Tudo bem. Mas é que eu não gosto de queimar nenhum profissional. Ninguém aqui gosta. Mas é que dirigir o próximo Batman é muito importante pra DC. É. É tão importante quanto o Superman. Você não pode errar no Batman também. O Superman, ele vai ser o abrir alas. Ele tem que ser bom. O Batman também. Você tem que ter minimamente um Superman e um Batman no universo compartilhado. Minimamente nota 7, os dois. 7. Caiu do 7, já começa a ficar complicado de sustentar. Ó, oh, Musquete está com as atenções direcionadas para o spin-off de It, a coisa. Pode ser que o diretor só se envolva no projeto do DCU após o término de Welcome to Derry. Contudo, John Rocha é claro ao ressaltar que tudo isso ainda é um rumor. The Brave and Bold não tem data de estreia, nem roteiro, nem elenco escalado. Para maiores informações, os fãs deverão ficar atentos às redes sociais, principalmente a de James Gunn. James Gunn tá, agora ele tá no Threads. Rendendo bloco, né? Tá no Threads. E outra coisa, galera, essa notícia tá lá no site da Linhagem Geek, linhagemgeek.com.br. Então vamos aguardar, vamos aguardar pra ver qual vai ser essa próxima novela, que vai ser do Batman. É, porque agora tá tudo focado, porque o James Gunn vai ser é. o diretor e o roteirista de Superman Legacy. Sim. O elenco de Superman Legacy já tá fechado, beleza. Agora as, dire... as atenções estão pra... pro Batman, porque também é... tá no mesmo nível de cabeça de chave. Então, é... a gente tem aí... O Alan Ritson pra ser o Batman, tem é, Jason Eccles e agora essa possível saída de Andy Muschietti. Precisa saber se o Andy Muschietti também não pegou nenhum trauma, né? Ver se ele <risos> quer fazer esse Batman. É. Porque... E aí uma coisa interessante, né? Porque ali no Flash ele meio que precisou trabalhar com alguns atores porque já tava, já tava concebido o universo. Aqui é a mesma coisa, né? É o James Gunn que vai falar pra ele, ó, é isso aqui, é isso aqui. Então não é um filme livre, né? Não é um filme livre, não é fácil, porque tudo vai ter que passar pelo aceite do James Gunn. Então não é um trabalho fácil, não é um trabalho... É, você vai ter que passar pelo crivo de tudo que você for fazer do James Gunn, porque também é o dele que tá na reta. Então também não é simples. E talvez nem o Andy queira fazer algo depois de ter feito um flash horroroso ainda do lado, né, com o Batman. É uma pressão gigante, vai precisar saber o que que o James, 
aqui que o grande Jaime, <risos> sem ser o Jaime de Santos, nosso pai... Jaime Arma. Se o Jaime Arma vai querer... É, trocar de diretor e o que, que ele pretende com esse Batman. Bom, galera, coloquem aí nos comentários a opinião de vocês se vocês são a favor ou contra a saída de Andy Muschietti da direção de The Brave and Bold. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.